Audio Jungle. Audio Jungle. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எடிட்டிங் தமிழ் நான் அவங்க முத்துகிருஷ்ணன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம அந்த வீடியோவில் எதை பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து ஒரு ப்ரிவியூவில் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அது மாதிரி தான் எப்படி எடிட் பண்ணுறது அதை பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து முழுசாக வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை கொஞ்சம் கூட ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்படி பார்த்தா மட்டும்தான் நான் என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து புரியும் சரி இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அது கூட பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெல் பட்டன் ஒன்று கிரியேட் ஆகும் அதையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் சரி இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் ஸோ உங்களோடய பிக்சல் ஆப் அப்ளிகேஷனை பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க ஏன்னு இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரிவியூவில் வந்து மேலே பார்த்துருப்பீங்க அந்த தேட்டருக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா முத்து அப்படின்னு வந்து எழுதியிருக்கோம் அது எப்படி நம்ம வந்து உங்கள் நேமில் வந்து எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த நியூ டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஏ வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிங்க ஏவை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எடிட் அப்படிங்கிறத வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிங்க ஸோ என்னுடைய நேமை பார்த்திங்கன்னா நான் எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ எம் அப்படின்னு போட்டுட்டு கீழே இப்படி வந்து விட்ருங்க ஸோ இப்படி வந்து விட்ருங்க அதுக்கடுத்து யூ அதுக்கடுத்து டி அதுக்கடுத்து ஹச்சு அதுக்கடுத்து யூ இந்த மாதிரி உங்களோட நேம் வந்து எழுதிங்க எழுதிட்டு பார்த்திங்கன்னா டன் அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துட்டு ஓகே வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ கொடுத்தோடனே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் அது வந்து நேம் வந்து அலைன் ஆகிருக்கும் இதை பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்ட்ராக வந்து வச்சுக்கலாம் அதாவது இந்த ரிலேட்டிவ் போர்ஷனில் போய்ட்டு இந்த சென்ட்ராக வந்து நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஓகே கொடுத்துருங்க இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபாண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபாண்ட்டை நீங்கள் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ தெளிவாக தெரியணும் அப்படின்னா அந்த சங்க் ஃபைவ் ஃபாண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ வந்து ஓகே கொடுத்துக்கலாம் நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் இந்த ரிலேட்டிவ் போர்ஷனில் போய்ட்டு சென்ட்ராக இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணிக்கிங்க செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படி கீழே அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணிக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ப்ரெப்பி அது என்னது பெர்சிஸ்டேட்டிவ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் பெர்சிஸ்டேட்டிவ் அப்படின்னு இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து எனேபிள் பண்ணுங்கள் எனேபிள் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் எப்படி பண்ணுறனோ அது மாதிரி நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா இப்படி அங்கிட்ட வந்து இழுங்க அதுக்கு ஒரு ஒரு இதில் வந்து இப்படி வந்து இழுத்து விடலாம் ஸோ அண்டு வந்து பண்ணிடு ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னோ அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த க்ரிட் லைன்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனை பார்த்திங்கன்னா ஒரு இவ்வளோ தூரம் வந்து மேலே வச்சுருங்க ஸோ இந்த லைனை பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கேன வந்து வச்சுருங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த லைனை பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து வச்சுருங்க ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான் கேப் இருக்கணும் அதையும் பார்த்து நல்லா வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதை வந்து முடிச்சிருவோம் அதுக்கப்புறம் அந்த இதுக்கு போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த அந்த மேக்னட் ஆப்ஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இதை பிடிச்சி இப்படி வந்து இழுங்க கரெக்டாக இந்த கிரிட் லைனுக்கு நடுவில் வர மாதிரி வச்சுருங்க ஸோ அதே மாதிரி இதையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கிரிட் லைனுக்கு வந்து நடுவில் வர மாதிரி வந்து வச்சுருங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து வச்சுட்டோம் இப்போ வந்து இதில் வந்து வெளியே வந்துடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வந்து என்ன டிக் பண்ணி விட்ருங்க இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த உள்ளேருந்து வெளியே வர மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து வந்துருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதை வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டில் வந்து மாற்றணும் அப்போ தான் நம்ம இங்கே எந்த இடத்துல வேணாலும் வைக்க முடியும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மவுஸை வந்து பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துக்குங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டில் ஆயிரும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இந்த சேவ் இமேஜை கிளிக் பண்ணி சேவ் டு கேலரி அப்படிங்கிறத கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சேவ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கைன் மாஸ்டரில் போய்ட்டு அதை எப்படி எடிட் பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்க
ஸோ ஃபஸ்ட்டாக வந்து வச்சுட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தேட்டர் எஃபெக்ட் அதாவது லேரில் போய் மீடியாவுக்கு போய்க்கிங்க தேட்டர் எஃபெக்ட்டை வந்து நான் வந்து கீழே இருந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் எல்லாத்தோட லிங்க்கும் நான் வந்து கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வேணுங்கிறவங்க நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இமேஜ் தான் இது இதை வந்து ஸ்ப்ளிட் ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபில் இருக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லுன்னு கொடுத்து வந்து ஆன் பண்ணிக்கிங்க கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபுல்லாகிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதையும் அந்த வீடியோக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ட்ராக் பண்ணி விட்டுட்டு டிக் பண்ணிடுங்க டிக் பண்ணிவிட்டு இதையும் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டாக வந்து வச்சு விட்ருங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணலாம் நீங்கள் எடிட் பண்ண வீடியோவை கூட ஆட் பண்ணிக்கிங்க நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வீடியோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாப் டியூப்பில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணேன் இந்த வீடியோ ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் இப்படி சுருக்கிடுங்க அந்த வெளில அந்த இது வரைக்கும் நல்லா அப்படி சுருக்கிடுங்க சுருக்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்கன்னா பிளண்டிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு டார்க்கன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்க்ரீனுக்கு தகுந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இதாகிடும் ஸோ இப்போ நான் வந்து ப்ளே பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்களேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த இடத்துல வந்து இங்கே வந்து நிறையா ஒரு எப்படி சொல்கிறது இங்கே மட்டும் பாருங்களேன் அந்த வீடியோ வந்து ப்ளே ஆகும் ஸோ அதை எப்படி நம்ம வந்து நிப்பாட்டுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிராப்பிங்கு போங்க கிராப்பிங் போய்ட்டு அந்த ஒரு பிளாக் லைன் அந்த இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கிராப் பண்ணிடுங்க ஸோ பிளாக் லைன் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக வந்து கிராப் பண்ணிவிட்டு ஓகே அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துக்குங்க கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ எப்படி உங்களோட நேம் இங்கே வந்து ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது வாட்ரு மார்க்கு கூட நீங்கள் வந்து இங்கே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் லேர் கிளிக் பண்ணி மீடியாவுக்கு வைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் பிக்சர் லேபில் எடிட் பண்ணதை நீங்கள் வந்து இங்கே வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்கிங்க ஸோ இப்படி சுருக்கி விட்டுட்டு இங்கே வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்னும் கூட நான் கொஞ்சம் வந்து சுருக்கிக்கிறேன் சுருக்கிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வீடியோ வந்து எடிட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போர்ட் வந்து பண்ணி பாருங்கள் ஸோ சூப்பராக இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்களா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப வந்து டார்க்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஒபாசிட்டிக்கு வந்து போங்க ஒபாசிட்டியில் போய்ட்டு லைட்டாக வந்து இப்படி டவுன் பண்ணுங்கள் ஒரு ஐம்பது லட்சங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வீடியோ செம்மையாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் வந்து ஒரு தேட்டர் எஃபெக்டை வந்து ஈஸியாக வந்து ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் மட்டும் பண்ணி விட்ருங்க நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்